谢谢啊！哎，不，不用。哦，你太紧张了。不是我紧张，是这些小姐姐实在是太热情了。所以还是开阳那样温柔似水的女孩更招人喜欢哦。嗯，开阳那样，嗯，温柔可人的女孩，
，皇城门楼上发现黄渤一树。赵受命，行于宋，负于衡，居其器，守于正，是七百，九九定。爱妃，参见皇上。不必多礼。皇上满面春风，可有什么喜事？今日宫门之上降下了天书，赵书命，兴于宋，负于衡，居其器，守于正，是七百，九九定。事情都传开了，想必爱妃也已经听说了，民间百姓大为振奋，我也高兴得很呐、啊。皇上，有句话，臣妾不知当讲不当讲。你们先退下。皇上，您是一国之君，乃是人主，一言一行都会被天下人效法解读，神鬼之说终究缥缈，实在不应该助长其风啊！皇上不必遮挠，臣妾以为皇上想做一个贤明君主，实在不应该太沉迷于神鬼之术。自古君王无论多么贤明。迷信于神鬼之术，终究都会栽大跟头啊！爱妃，你是不是觉得我近些年太宠幸那些方式了？您做事自然有您的道理，臣妾只是担心那些史官陛下会有不堪之语。哎。你还是说的太婉转了。不过。相较于身后之名，我更担心的是眼前之事。可是蜀国又蠢蠢欲动了。不，不是外敌，而是内患。当年我的伯父，太祖皇帝猝死，由我的父皇继位，民间就有议论，说父皇德位不正。当时本朝根基不稳。献王又年幼，太祖以幼卒难问天下为由，做出雄中帝极的决定，又何不对啊？父皇当年正是这么说的，不过他还说过，等他百年之后，是要归正于太祖之子的。可等到他驾崩之时，非但没有归正于贤王，反而让我见了祖，从此民间非议更甚，屡屡有人以此为由。说我并非真命天子，所以，我信不信祥瑞天书不重要，重要的是要让天下人相信，让天下人知道，我就是那个成天受命的皇帝，连上天都因为我的勤政而屡屡眷顾我朝。康相公也上朝了。我真担心他会发疯啊！或许他是明白了我的苦心，才没有发作。爱妃，你看这锦绣江山，黎民百姓需要安定啊！荒唐！堂堂的君王，居然被此等魑魅魍魉所惑，迷信神仙之术。哎，真是可悲可叹！老爷，老爷跑了！老爷，老爷，老爷，杜之司送来消息，杜之司大人杨大齐、杨大人昨夜意外身亡。意外身亡？何为意外啊？杜之司的人说，杨大人今晨被发现死在书房里，此时门窗紧闭，似乎是自杀。死乎！杜之司的人就是这么说的。哦，杨大齐，北郊。
。杨夫人，你要节哀顺变呐。大人，大人，大人。您一定要为我家老爷主持公道啊！杨夫人放心，此事朝廷一定会查个水落石出。谢大人。刚见过，下官失礼了。你们大理寺怎么也来了？大人，杨家发生此案之后，杨家就把此案报到了丰城府，而丰城府又转交到了大理寺。哦，依你看，此案如何？此案蹊跷。蹊跷在何处？大人，请随我来。嗯、大人，请看。这是案发后发现死者的位置。从死者的面部表情和床榻的状态看，死者当时死得很安详，是在睡梦当中死去的。至于在下所说的蹊跷，是因为检查尸体之后，发现尸体没有任何伤口，包括指甲，还有皮肤，没有发现任何中毒的痕迹，身上也没有任何致命的伤痕。我们也第一时间想到了香炉可能会被别人动过手脚。已经把里面剩余的香料送去检验了。啊，继续。此屋所有的门都是反锁的，而此屋的门栓是被仆人从外面撞开的，也就是说，当时只有他一人在屋中。那么，他就没有自杀的可能吗？当然也有可能，但是下官要先排除他杀。哦，他杀和自杀都有可能。这个杨大。作品是仵作已经发现死者的死因了。好，去看看，请。死者的身体完好，没有外伤，面部表情平静，不像是疾病猝死。起初我以为是中毒，然而并没有发现。最后，我检查了这里。像这样的针有三处，呈品字形排列。盯着丁勇头部如此之深，是用锤子敲入的，还是用什么东西发射进去的？你继续查，有什么新的情况，及时告诉老夫。如果有什么为难之处，也可以来找老夫。康相公放心。我一定会全力查个水落石出的。嗯，这个案子只靠丰城府和大理寺，只怕是查不清楚了。嗯、康公，官员被杀，自由三法司负责。若北斗寺贸然插手，恐惹人非议。如果我说此案与郑御史一案有所关联呢？郑子文，郑子文之所以前往泰安，是因为有人告取天子当年往泰山封禅时，公布曾有人中饱私囊，而这个杨大齐，当时就是公布负责开支的孔目，是这起贪污案的重要嫌疑人之一。郑御史去泰安公干，发现德庙伪造祥瑞，大敛民财，所以被杀。没错，但那只是个意外。德庙这边刚刚被你们抓了，那边就有人向陛下举荐德庙，让他逃过一劫。公布贪污一案背后也有他，你说这两件案子还毫无关联吗？这个他是魏相公，嗯，他是宰相，只靠三法司，恐怕未必能查到他的头上，所以本官特意来求助于你北斗司。康公，你的意思，本防御使明白了。文曲，阳光。杜制判官杨大齐昨夜在家中离奇死亡。
，死因不明。我命你二人前去协查此案。属下遵命。方御史大人，我也想跟他们一起去。就你那三脚猫功夫，凑什么热闹啊？哎，暴烈女，这是去查案，不是去打架，靠的是这里。你是说我没脑子了？哎，这可不是我说的啊！大家都听见了，是你自己承认的。我揍你！摇、哎、晃，不可胡闹！君子动口不动手，女人动手不动口。你太岁，你的伤可好了？嗯，全好了。我这个人皮实，就是不怕打。近来，太岁刻苦练习，武功也好，头脑也罢，都有了长足的长进。我看，应该让他出去实践一下了。谢防御使大人。你看看，人家大人就是大人。跟这个小姑娘的见地就是不一样。哼！哎，姚光，这教导太岁的责任是你自己主动提出来的，这正是你带他出去历练的好时机啊！太岁挺聪明的，不会给你丢大脸的。是啊。嗯太岁，打我！哎，不过呢，我跟你说啊，一会儿进了里面，多看少说，有不懂的地方呢，尽管问我，知道吧？因为丰城府和大理寺的人都在里面，免得给我丢人。我问你，哎，就你那半瓶醋的水准，我问你啊，我还不如问柳狐狸呢。哦对，到时候这案子要是我破了，你可别来蹭功了啊！哎呀，那么狂啊！那是，我可是说过的，总有一天我要爬到你上面去，叫你只能仰视我。哼，行行行行，我等着，我等着。窦平氏，我们奉防御使大人之命，过来协助查案。品官案件，本是由我大理寺负责的，好像不在你们北斗司的管辖范围内吧？此案诡异离奇，若没有我们北斗司，光凭你们，破得了案吗？狂妄！我们窦大人明察秋毫，如今任大理寺平事，丰城府还多次想请他过去那边任职。你说我们大人破不破得了案子？检验勘查，事关人命，抽丝剥茧，也是为了求个证据确凿。你们北斗司乃武职衙门，但凭打打杀杀也敢在这儿大放厥词？死窦超，你凶什么凶啊？
，上次德庙那案子不也是我北斗私办的吗？结果你大理寺一审，审出个什么结果啊？还有脸在这跟我们说？有罪无罪，不是你红口白牙几句话就能说清楚的。此案归我大理寺审，你北斗私来这儿恶意插手，简直目无法纪。不管用什么手段，只要能够查出真相，惩治凶手，为死者伸冤，就是好手段。我们走。分头查。哎呀，不过这个窦成有句话说的挺对，咱们北斗司啊，确实是有某些人四肢发达、头脑简单，不过呢，他也不能一竿子打死一群人。比如说吧，就是我，这个头脑啊，就非常的聪明，你说是不是啊？是啊，因为你头大嘛。大头大头，下雨不愁，人有雨伞，你有大头。你头，头大聪明，你懂不懂啊？怎么了？发现什么了吗？你这嘴啊，是真损。不过我欣赏你，嘿嘿，谢谢师傅欣赏。嗨，我呀，就是看那个窦成不顺眼。哎，既然书房没有线索，那我们去杨夫人那里问问情况。窦大人啊，哎，请请快快。窦大人，哎，不是你，你们北斗司不会连大理寺正常办案都要干涉吧？窦大人，您先激怒听我说。你们是不是在书房里没有找到线索，来找杨夫人问话？是啊。既然我们双方的目的一致，不如放下恩怨，共同合作。合作？你们也要问，我们也要问，一人问一遍的话，杨夫人肯定不胜其烦，相反也达不到我们想要的效果，更得不到答案。不如这样，我们将所要问的问题交归一个人去问，这样的话既节省时间，又各偿所愿。那谁去问？我是女孩子啊，跟杨夫人比较好套近乎，比你们二位要好一些。好吧，我考虑考虑，需要问什么问题？有劳了。杨夫人，节哀顺变。个人有个人的缘分，强求不得，我也只能认命。您能不能跟我们说说昨天晚上的情况？昨天也没发生什么特别的事情，跟往常一样。老爷回来不久，他的好友眼睁眼大人来府拜访，两人就在书房同饮。我身子不太好，与眼大人见了一面，便回房休息了，汗湿才入眠。夫人没等杨大人回去休息吗？都老夫老妻了。也没那么多规矩。老爷处理公务碗的时候，就会歇在书房。最近更是公务繁忙，也就天天睡在了书房，所以我也都没太在意这些。那位严大人和杨大人关系如何
，眼睁眼大人与卓夫同是近视，已经是几十年的好友了，也时常来府中说话。昨日夜饮之后，卓夫还亲自挑灯送他出门呢。那之后呢？之后。就是丫鬟春梅，侍奉老爷在书房睡了。第二天一早，仆人唤她不起，便破门而入，结果发现她。夫人，杨大人可曾与何人结过恩怨？卓夫脾气甚好，与其他同僚关系也不错，没有结下什么仇人。他，他居然……杨夫人，节哀顺变。您现在是杨府上下的主心骨，切莫过度伤心。你说在杨夫人这边，你没发现什么特别有价值的线索？是啊，无冤无仇，密室杀人，就连作案手法和作案凶器都找不到，这是见了鬼了。哎，嗯，窦平是，刚才你得到什么线索了吗？没有。我突然想到，我还有一些事情，先走一步。你说这窦成，话还没说完就走，太没礼貌了吧？大人，你似乎有所发现。杨夫人有问题。问题？她努力让自己装出非常悲伤的模样，但却十分勉强。还有，她回答问题条理过于清晰，不像是一个昼食亲人的女人。除此之外。今晨，她才发现自己丈夫突然死去，苍茫之间来不及换上整身素衣，情有可原。但是大红之色还是外衣，不会来不及换吧？除非，她也暗自窃喜自己丈夫死去，又或者，她毫不在意。大人，那我们该盘问杨夫人呢？胡闹！仅凭这些证据，怎么盘问杨夫人？那。我们现在去哪里？先去严大人家里，杨夫人的事儿，咱们慢慢查。昨天杨大齐和严正还喝过酒，走，去严府。嗯。哎，大柳呢？嘿，我刚才就觉得少了点什么东西，原来是少了个人呢。这人呢？